Good evening, Church of Christian Mission, and everyone who's tuning in for the first time, we welcome you to our online church service. Добрый вечер, Церковь Христианской Миссии. И для тех всех, кто первый раз подключается к нашему служению онлайн, добро пожаловать. We're very happy that you can connect with us. Мы очень рады, что вы смогли с нами состыковаться. And we can't wait to see all of you in person. И мы не можем дождаться, чтобы увидеть каждого из вас лично. And you know, during this time, и вы знаете, в это время, in the midst of everything that's going on in the world today, посередине всего того, что сейчас происходит в мире, I want to encourage you to not lose heart. Я хочу вдохновить вас не терять надежду. Don't get discouraged, church. Я, я хочу, чтобы вы, вы были вдохновлены. And continue on standing firm in your faith. И продолжали стоять твердо в своей вере. Amen. And if we could all pray wherever you are right now, if we could close our eyes. Аминь. И давайте помолимся сейчас каждый на своем месте, где находится. Lord, давайте I закроем глаза. Господь, я благодарю тебя. I thank you for giving me the privilege. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне привилегию. To be able to share your word with your people возможность делиться Твоим Словом с Твоими людьми. Pray, Spirit, Я молю Тебя, Дух Святой, приготовь наши сердца и дай нам возможность получить от Тебя сегодня. Spirit, Дух Святой, я прошу Тебя, мы молимся Тебе, служи нам. And we bless each and every person that's listening to your word today. И мы благословляем каждого человека, который слушает твое слово сейчас. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. And I'd like to start off by saying that we live in an amazing country. И я хочу начать с того, чтобы сказать, что мы живём в замечательной стране. God has truly blessed us with a great nation. Бог по-настоящему благословил нас великой нацией. And if we think about it, it was designed to be one nation under God. И если мы подумаем, поразмышляем, то мы увидим, что наше предназначение было был быть единой нацией под Богом. It was designed to be the united nations. Наше предназначение было быть Соединенными Штатами. Today, Но если мы посмотрим сегодня, мы, мы можем увидеть, что очень часто возникают разногласия. Мы видим разделения расовые. Мы можем увидеть разделения между полицией и гражданами. Мы видим в политике, что люди обещают, что они будут the country but at the same time they're fighting one another и мы можем видеть в политике политики они обещают нам что единство в стране но тем не менее разъединяют нас there might be divisions in families or marriages и разногласия могут быть в семьях в браках and with everything that's going on with the coronavirus и со всем тем что сейчас происходит вокруг коронавируса we see that the enemy is at work Мы видим, что враг бодрствует. And the enemy wants to divide his church. И что враг, он хочет разделить свою церковь. And you know, church, although we haven't been able to gather together, и знаете, церковь, несмотря на то, что у нас не получается собираться вместе, I believe that the church is stronger than ever. Я верю, что церковь сильна, как никогда. And everybody said amen. И все скажите аминь. The church is stronger than ever today. Церковь сильна, как никогда раньше. And I truly truly believe that God is moving towards us. И я верю, что Бог действует через нас. God is moving on our behalf. Он действует за нас. Amen. Amen. And even though we can't see one another in person, I believe that we're gathered together in one spirit. И несмотря на то, что мы не можем видеть каждого человека лично, я верю, что мы соединены в духе. And today I would like to speak about the subject of how to keep unity in the church. И сегодня я хочу говорить на тему о том, как поддерживать единство в церкви. And why is unity so important? И почему единство это так важно? Because when we're united, we stand strong. Потому что когда мы едины, мы стоим в силе. The Bible teaches us that a triple braided cord cannot be broken. И Библия учит нас, что веревка, сплетённая втрое, не может быть разорвана. And if you remember in the Bible, the before Jesus got arrested, 
И если вы вспомните в Библии, перед тем, как Иисуса арестовали, Jesus, he speaks to his disciples. He gives them some of his last words. Иисус разговаривает со своими учениками, и он им говорит свои последние слова. And then afterwards, he begins to pray. И после этого он начинает молиться. And this is in John 17. И это в послании Иоанна 17 главе. And this was one of his longest prayers. И это была одна из самых длинных молитв его. But we see here that Jesus, he made sure to pray for unity. И мы можем увидеть здесь, что Иисус, Он специально сделал акцент на молитву в единстве. Unity. There's power in unity, my friends. За единство, единство, сила есть в единстве. And if we open up to John 17, verse 11. И если мы откроем Иоанна 17 главу, 11 стих. Now I am departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you, Holy Father. You have given me your name, now protect them by the power of your name, so that they will be united just as we are. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. And we see here that Jesus speaks to them. И мы видим, что Иисус говорит о них. He says, God protect them. Он говорит, Бог, сохрани их. And who is he talking about? И о ком Он говорит? He's talking about the disciples. Он говорит о своих учениках. He's talking about you and I. Он говорит о тебе и обо мне. He's praying for the church. Он молится за церковь. He says, Lord, protect them. Он говорит, Господь, сохрани их. And Jesus was praying that the church would be protected from division. И Иисус просил, молил Бог чтобы он сохранил церковь от разделения. И очень часто у людей есть неправильное понимание единства. Но если мы посмотрим в этот стих, в самом конце там написано, что чтобы они были едины, как и мы. If we open up to John 17 and if we read verse 3 and 4. Если мы откроем главу послания Иоанна 17 главу стих 3 4. He says, may they be united just as you and I are united. Здесь говорится пускай Before this, before this he said Jesus told, Jesus was praying, and he says, let them be united just as you and I are. Иисус молится и просит, говорит, что пускай они будут едины, как я и ты едины. And what does that mean? What does it mean to be united like Jesus and the Father? И что означает быть едины, как Иисус и Отец? John 17, verse 3 and 4, it says this, and this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, Whom you have sent. И здесь в Иоанна 17, 3, 4 написано, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Amen. Amen. And how do we keep unity in the church? И как мы можем поддерживать единство в церкви? The first thing is one vision, one purpose. И первая вещь это одно видение и одно предназначение. We have to have one vision and one purpose. У нас должно быть единая цель и единое предназначения. Вы должны понимать, что единство это не означает, что мы все одинаковые. Unity means that everyone is moving in the same direction. Единство это означает, что мы все двигаемся в одном направлении. Unity is working for a common purpose. Единство, оно работает на общую цель. Team, Если мы посмотрим на команды футбольные или на команды американского футбола, works, uh, мы, мы увидим, что вся команда работает на одну цель. Они все стремятся к одному результату. It, Если мы посмотрим на то, что Иисус, Он пришел для того, чтобы найти потерянных. 
и он пришел для того, чтобы спасти их. God's goal is for all people to be saved. Цель Бога это чтобы все люди спаслись. And this should always be the direction of the church. И это всегда должно быть направлением для церкви. Our purpose as a church. Наше предназначение как церкви is that people are being saved. Это чтобы спасались люди. There could be a lot of different people in church. В церкви могут быть разные люди. We can have some who are lawyers. Кто-то может быть адвокатом. Some may be doctors. Кто-то может быть доктором. Some uh, may be in business. Кто-то может быть бизнесменом. We have teachers. Мы у нас есть учителя. And some could be good at math. Кто-то может быть хорошо разбираться в математике. Some could be pastors. Кто-то может быть пастором. But our common goal. Но наша общая цель. Our common purpose. Наше общее предназначение. Is to win souls and make disciples. Это завоевывать души и делать учеников. Wherever you are right now, I want you to repeat: win souls and make disciples. Где бы ты сейчас ни находился, повтори за мной: завоевывать души и делать учеников. Amen. Amen. And if we look at the Trinity. Если мы посмотрим на три единства, we see that Jesus, he was not the Father. мы посмотрим, что Иисус, Он не Бог Отец. And the Father was not the Holy Spirit. И Бог Отец, это не Дух Святой. But we see that the three of them, they have a common purpose. Но мы видим, что у трех из них есть единая цель. They work together for a common goal. Они работают вместе для одной цели. Amen? Amen. And today I understand that... I I have a wife. И сегодня я понимаю, у меня есть жена. If we look at family, если мы посмотрим на семью, we have to understand that one of the biggest conflicts that arise. Мы должны понимать, что самые большие конфликты, которые возникают, is when people try to change one another. Это когда люди пытаются изменить друг друга. But in unity, we have to understand. Но в единстве мы должны понимать, that all of us are different. Что все мы разные. But we have one purpose. Но у нас одно предназначение. Amen, church. Amen, церковь. In church, people are different. В церкви есть разные люди. But we have one goal. Но у нас единая цель. Amen. Amen. And John 17 verse 20. И Иоанна 17 глава 20 Jesus prays and he says this. He says, I'm praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. Иисус молится и говорит, не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Amen. We see that there was one goal. Аминь. Мы видим, что была одна цель. And that was for people to believe. И это для того, чтобы люди веровали. One purpose. Одна, одно предназначение. The salvation of souls. Это спасение душ. And if we read verse 21, если мы прочитаем 21 стих, he says, I pray that they will all be one just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Amen. And if you remember, uh, before Jesus prayed, he was speaking to his disciples. Amen. I если вы вспомните, прежде чем Иисус молился, он разговаривал со своими учениками. And he told them these words. He said that it's better for you guys if I leave right now, because if I leave, I'm going to send you the Holy Spirit. И он сказал им, что лучше для вас будет, если я уйду, потому что если я уйду, я смогу послать вам Духа Святого. And what was the point of the Holy Spirit? И какое было предназначение Духа Святого? The Holy Spirit empowers us to do something. Дух Святой уполномачивает нас делать что-то. The Holy Spirit is something that gives the church the ability to accomplish the purpose. Дух Святой дает церкви возможность закончить ее предназначение. If you remember when Jesus gave the Great Commission, если вы вспомните, когда Иисус дал нам великую комиссию, and he said, go and preach the good news to all nations. И он сказал, идите и проповедуйте благую весть всем нациям. If we look at the word commission, если мы посмотрим на это слово сомиссию, commission meaning two people. So приставка со означает два человека. You and the Holy Spirit. Это ты и Дух Святой. And the Holy Spirit was sent to us. И Дух Святой был послан нам. To give us power. Дать нам силу. And the ability. И возможность. To be able to accomplish 
the purpose. Чтобы сделать свое предназначение. And today as a church. И сегодня как церковь. It's very important for us to understand. Нам очень важно понять our common purpose. Наше общее предназначение. Amen. Аминь. And the second thing и вторая вещь. How do we keep unity in the church? Как мы можем поддерживать единство в церкви? Once we know what our goal is, once we know what our purpose is. Как, когда мы уже поняли, что на, наша цель, что является нашим предназначением. It's very important that we support one another in prayer. Очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга в молитве. If we want to keep unity in the church. Если мы хотим соблюдать единство в церкви. It's important to pray for our people. Очень важно молиться за наши It's important to pray for our pastors and our leaders. Очень важно молиться за наших пасторов, за наших лидеров. And if we read 1 Thessalonians 5, если мы прочитаем 1 Фессалоникийцам 5, verse 12, 12 стих, 12 по 13 стих, it says, "Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance." Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и, предсто... и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. Show them great respect and wholehearted love because of their work and live peacefully with each other. И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будь... Будьте в мире между собою. Amen. If we look at the word, we see that the word tells us to live in unity, to live in peace. I mean, если мы посмотрим в слово Божье, слово Божье говорит нам жить в мире и в жить единстве. And so how do we keep peace and unity in the church? И как мы можем поддерживать единство и целостность в церкви? It's by submitting to the authority that was put in place. Это подчиняться тем властям, которые были поставлены для нас. Jesus said, I have brought you glory here on earth. Иисус сказал, я принес для тебя славу здесь на земле. By finishing the work that you had for me. Завершив работу, которая была у тебя для меня. And how did Jesus complete what needed to be done? И как Иисус совершил то, что должно было быть сделано? After he had a clear understanding. После того, как у него было чистое понимание. After he understood what his purpose was. После того, как он знал, что есть его предназначение. We see that he submitted to his father's will. Мы видим, что он подчинил себя власти своего отца. He submitted to the authority that he had in his life. Он подчинил себя своей его воле. Amen. Amen. And if we take a look at an orchestra, если мы посмотрим на оркестр, we see that an orchestra, uh, there's a lot of people that are involved in an orchestra. Мы видим, что много людей из многих людей состоит оркестр. But we see that it's led by a conductor. Но мы видим, что оркестром управляет дирижер. And what the conductor does is he brings unity to all of these people. И что дирижер делает? Он их их держит в единстве. If people didn't listen to the conductor and just played what they want to play, it would be a big mess. Если бы люди не слушали дирижера и каждый играл, чтобы что он хочет играть, тогда это было бы большой бардак. But the conductor he brings the the tempo, he brings the rhythm. Но дирижер он приносит темп, он приносит ритм. In the same way, in order for there to be harmony in the church. И для того, чтобы была гармония в церкви. It's important that people listen to their pastors. Очень важно, чтобы люди слушали своего пастора. Your pastor will always guide you towards harmony. Твой пастор всегда будет направлять тебя к гармонии. If we look at a conductor, they guide their people with the, the stick, Если a мы, baton. Если мы посмотрим на дирижера, он всегда направляет людей дирижерной палочкой. And when people obey his movements, there's harmony. И когда люди подчиняются его движениям, тогда возникает гармония. And same thing happens in church. И то же самое происходит в церкви. Our pastors, they guide us with the word of God. Наши пастыря, они направляют нас Словом Божьим. And if we obey this word, и если мы послушны этому Слову, there's always going to be harmony. Всегда будет согласие и гармония. We will always have harmony in our hearts. Будет гармония в нашем сердце. We'll have harmony in our families. У нас будет гармония в наших семьях, in our homes, в наших домах, and most importantly in church. И очень важно в нашей церкви. Amen. Amen. And this will always bring harmony. Это всегда будет приносить гармонию. When we pray for the church, когда мы молимся за церковь, 
When we pray for other people, Когда мы молимся за других людей, this is what brings compassion into our lives. Это, это приносит милосердие и сострадание в наше сердце. When we stop focusing on me, Когда мы перестаем фокусироваться на себе, on my desires, на своих желаниях, on my needs, на мои нужды, and when we start praying for other people, и мы начинаем молиться за других людей, when we start putting other people's needs before ours, и мы начинаем ставить нужды других людей перед своими нуждами, our heart is filled with love and compassion. Наши сердца наполняются любовью и состраданием. Amen. Amen. The third thing. И третья вещь. The third thing we need to keep unity in the church. Третья вещь, которая нужна нам, чтобы поддерживать единство в церкви. Is fellowship with one another. Это общение друг с другом. And right now I know we're going through a hard time. И сейчас я знаю, мы проходим тяжелое время. And it's hard to be able to fellowship with one another. И тяжело общаться с друг с другом. But if we as a church learn to value fellowship, но если мы как церковь научимся ценить общение, this will always keep unity in the church. Это всегда будет поддерживать единство в церкви. Seven years ago, when I first uh, came to church, семь лет назад, когда я первый раз пришел в церковь, something that touched me. And, and motivated me the most was the fellowship. То, что прикоснулось к моему сердцу и смотивировало меня более всего, это общение. And so today I've learned to value the brotherhood that we have in church. И сегодня я научился ценить то братство, которое у нас есть в церкви. And if we open up to John 17, verse 17. Если мы откроем Иоанна 17 главу с 17 стиха, it says, make them holy by your truth, teach them your word, which is truth, just as you sent me into the world, I am sending them into the world, and I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. И здесь написано, освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Amen. Amen. And we have to understand that when we meet together and learn the word of God, this is something that unites us. И когда мы изучаем Слово Божье, это что-то, что объединяет нас. Why is it important to fellowship? Почему так важно общение? Because in fellowship we get to know the truth. Потому что в общении у нас есть возможность познать истину. And in fellowship we're able to learn how to obey this truth. И в общении мы можем научиться, как нам слушаться Слова Божьего. The point of fellowship is to study the Word of God. И uh, первое, почему нам нужно общение, это чтобы изучать Слово Божье. To learn to obey the word of God. И учиться пос быть послушным Слову Божьему. And to teach other people the word of God. И обучать других людей Слову Божьему. Amen, church. Amen, church. There's only one truth. Есть только одна истина. There's one truth and then there's everything else. Есть только одна истина и все остальное. When people are learning one truth, и когда люди они узнают об одной истине, they have one direction. У них появляется только одно направление. And when people are headed in the same direction, и когда люди идут в одном направлении, there will always be unity. Всегда будет единство. Amen. Amen. Ephesians 4:3. К Ефесянам четвертая глава с третьей стих. It says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. And it doesn't matter that we cannot gather right now. И ничего страшного, что мы не можем собраться сейчас. Today I want to encourage you, church. Сегодня я хочу вдохновить вас, церковь. We have things like FaceTime. У нас есть uh, такие, uh, такие опции, как FaceTime. We have means of the internet. У нас есть интернет. WhatsApp. У нас есть WhatsApp. Church, I want to encourage you to stay connected. Церковь, я хочу вдохновить вас, чтобы вы оставались в общении. If you know that your brothers and sisters are meeting in Zoom, then... Zoom in. Если вы знаете, что ваши братья или сестры не собираются на Zoom, подключайтесь к Zoom. Because the Word of God teaches us. Потому что Слово Божье оно обучает нас. That when we fellowship with one another. Что когда мы находимся в общении с друг с другом. The blood of Jesus it purifies us from sin. Кровь Иисуса она очищает нас от грехов. For me, I understand that very often I could be having a very 
rough day. Я и для себя я знаю, что очень часто у меня может быть не очень хороший день. And I can run into problems or circumstances in my life. И я тоже сталкиваюсь с проблемами, обстоятельствами в своей жизни. But when I get around my brothers. Но когда я собираюсь в кругу своих братьев. When I begin to fellowship. Когда мы начинаем общение. I see that something begins to happen. Я вижу, что что-то начинает происходить. And all of a sudden I feel a sense of peace come over me. И сразу же я чувствую присутствие мира. Fellowship is a huge blessing in our lives. И общение это большое благословение в нашей жизни. Amen. Amen. And in verse 17 Jesus says he says make them holy by your truth. И в 17 стихе в Иоанна 17 главе он говорит освети их истиной твоею. Amen. There's power in the truth. Amen. Yes, seal of istinya. There's power in fellowship. Seal of общение. The Bible says that you shall know the truth, and the truth shall set you free. И Библия говорит и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Amen. The truth will always set you free. Amen. Истина всегда вас освободит. The truth will set you free from your addictions. Истина вас освободит от ваших зависимостей. The truth will set you free from your depression. Истина освободит от депрессии. From any fear or worry that we have. От любого страха и волнения, которое у нас есть. But in order for us to become free. Но чтобы нам освободиться. We need knowledge. Нам нужно знание. You are only as free as you know. Ты настолько свободен, насколько у тебя есть знание. It says that then you shall know the truth. Only then the truth will set you free. Там говорится и познаете истину, и только тогда истина сделает вас свободными. And this is what we do in fellowship. И это то, что происходит в общении. We're able to get to know this truth. У нас есть возможность познать истину. And John 15, verse 14, 15. И Иоанна 15 глава с 14 стиха. Jesus says, "You are my friends if you do whatever I command you." No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, 15 стих, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. He says, "No longer do I call you servants, slaves." Он говорит, что больше я вас не называю рабами. And often, people call themselves believers. И очень часто люди называют себя верующими. But if we take a look at their life, their mentality is still a slave-like mentality. Но если мы посмотрим на их нью жизнь, мы увидим, что у них мышление остается рабским мышлением. And a lot of times, people think that they know the truth, but they really don't. И очень часто людям кажется, что они знают истину, но зачастую это не так. But I'm here to tell you that the only way that there can be unity. Но я здесь, чтобы сказать вам, что единственный путь, как можно быть в единстве, это находиться в истине. The only way that there would be real unity. Единственный путь, как можно соблюдать настоящее единство, is if there's real truth. Это когда находиться в настоящей истине. And how do we get to know this truth? И как нам познать истину? When we're united in fellowship. Когда мы едины в общении. Amen. Amen. And the fourth thing. И четвертая вещь. In order to keep unity in our church. Чтобы поддерживать единство в нашей церкви. We have to grow in unity. Мы должны расти в единстве. John 17 verse 23. Иоанна 17 глава 23 стих. It says, I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Amen. It says, may they experience perfect unity. И здесь говорится, да будут совершенны воедино. And what does this mean? 
Что это значит? This means to grow in this unity. Это значит расти вместе, возрастать в единстве. This means to perfect this unity. Это значит усовершенствовать это единство. We understand that none of us are perfect. Мы знаем, что мы, мы все, а мы несовершенны. But we strive for perfection. Но мы стремимся к совершенству. And he says, May their unity be perfected. И здесь говорится, пускай единство будет совершенным. Amen. Amen. May they work on being one. И пускай они работают, чтобы быть одним. And the next verse it says that they may see your glory. И дальше говорится, чтобы они могли увидеть твою славу. Amen. Amen. Church, something happens when we're united. Церковь, что-то происходит, когда мы объединены. When there's unity, we're able to see miracles. Там, где есть единство, мы можем видеть чудеса. When, when there's unity, we're able to see the glory of God. Там, где есть единство, мы можем видеть славу Божью. Amen. Amen. When there's an atmosphere of brotherly love. Там, где есть атмосфера братской любви. God begins moving in our lives. Бог начинает действовать в наших жизнях. Church, unity is from God. Церковь, единство от Бога. Anything that divides or separates is not. Все, что разделяет, оно все не от Бога. Amen. Amen. Psalm 133, verse 1. Псалом 132, первый стих. It says, Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Здесь говорится, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Amen. The Bible teaches us that it's good to live in unity. Аминь. Библия учит нас, что это хорошо пребывать в единстве. When we're united, we don't only experience joy. Когда мы едины, мы не, не только переживаем радость. But if we read verse 3, но если мы прочитаем третий стих, it says, It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing. Здесь описывается, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Amen. Amen. We see that where there is brotherly love, мы видим там, где есть братская любовь, wherever there is unity, где есть единство, it says God, He commands His blessing. Здесь говорится, что Бог, Он заповедует благословение. God commands His blessing where there is unity. Там, где есть единство, Бог заповедует благословение. And today, if we want to see the glory of God, и сегодня, если мы хотим увидеть славу Божью, if we want to experience the love of God, если мы хотим пережить любовь Божью, it's very important that we strive to grow in unity. Очень важно, чтобы мы стремились к возрастанию в единстве. Amen. Amen. And today, maybe I'm speaking to some of you who may be leaders in the church. Maybe some of you have people that are watching you. That are following you. We have to understand the importance of unity. Oftentimes, people, they don't value unity. Oftentimes, people don't value things until they lose them. Amen, church. So, I just want to encourage you guys to grow in unity. I want to encourage you today Я хочу вдохновить вас to strive to always keep unity. Стремиться всегда поддерживать единство. Unity in our homes. Единство в наших домах. Unity in our marriages. Единство в наших браках. Unity in our workplace. Единство на рабочих местах. Thank God right now there's a quarantine. Слава Богу, сейчас мы находимся на карантине. Thank God, this is a, an amazing time to just get close to, to your spouse. Слава Богу, у нас есть такое uh, замечательное время, когда можно сблизиться с твоим супругом, супругой. And grow in unity. И расти, возрастать в единстве. Amen, church, because the Amen, enemy церковь. comes to steal, kill and destroy. Потому что враг приходит убить, украсть и погубить. And he wants to steal and destroy the unity and the peace. И он хочет украсть и погубить единство и мир the unity and the peace the, the peace that we have in our heart и покой который в наших сердцах and the unity that is amongst his church и единство которое есть в, в, в его церкви amen? amen and today um if there's anyone 
online today that's that's watching us for the first time. И сегодня, если кто-то онлайн смотрит нас сегодня в первый раз. And maybe today you haven't received Jesus as your personal Lord and Savior. И может быть сегодня ты еще не принял Иисуса как своего личного Господа и Спасителя. I'd like to pray the prayer of repentance with you. Я хочу помолиться молитвой покаяния с тобой. Today this is your day. Сегодня твой день. And if you could just close your eyes wherever you are. И если ты можешь закрой глаза, где бы ты ни находился. Wherever you're listening. Где бы ты сейчас ни слушал. Close your eyes and just repeat these simple words after me. Закрой глаза и повтори эти простые слова за мной. And we pray. И мы помолимся. Father God. Отец небесный. I believe. Я верю. That I am a sinner. Что я грешник. And I ask you to forgive me my sins. И я прошу тебя прости мне мои грехи. I believe. И я верю. That 2000 years ago. Что 2000 лет назад. You went up on the cross. Ты пошёл на крест. And you died for my justification. И ты умер мое оправдание. And today. И сегодня. I accept you. Я принимаю тебя. Into my life. В свою жизнь. Into my heart. В своё сердце. As my personal Lord and Savior. Как моего личного Господа и Спасителя. Lord, I pray that you guide me. Господь, я молю тебя, направляй меня. And that you protect me. И защищай меня. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Amen. And if today you accepted Jesus into your life, if you just pray that short prayer with us. И сегодня, если ты принял Иисуса Христа в свою жизнь, ты помолился этой короткой молитвой с нами. I ask that you write down your contact information. Я прошу тебя напиши свою контактную информацию. In Facebook. На Фейсбуке. And one of our pastors will get in contact with you. И наши пастыря они свяжутся с тобой. Amen. Amen. Church, we bless you. Церковь, мы благословляем вас. We love you. Мы любим вас. And we pray that this week. И мы молимся, чтобы эта неделя. Will be a week of unity. Она была неделей единства. Amen. Аминь.